झालईर एक ही कथा क्योंकि बार बार अपन के आगे जनारा एक भरोसा रखें अपनारा एखान भलो एक आर्निंग ना जावा पर्त गाइड करब तरह अपन बेसिक प्रोग्रामिंग अने के साथ जरा जुक्त हो सबा क्यों आगे एप डेभलपमेंट कि प्रोग्रामिंग की जानतें ना सो हमें सवार कथा माथाय रेखे क्योंकि ट्रेनिंग परिचालना करी आशा करी अपना सबा भलो लगे अपना सबा शेयर कर देवे अपन टाइमलैन जरा यूट्यूबे देखें अवश्य शेयर कर देवें भिडियो अनेक बस अनुप्राणित हब सामने दिखे एगिए जो इब्राहिम हानिफ भाई इब्राहिम हानिफ भाई एरा मर्म बुझे ना भैया स्वप्न पूरण कर ना मर्म बुझे ना से बेपार बट भैया आसले मर्म बोझाटा बड़ कथा ना बांगाली एक ट्रेंड हो गए ट्रेंड अनेक ए रखम जो अपनी जो मुखटा एक बाका को एक बजे अंग भंग कर एक भिडियो अपलोड करें धुमाय शेयर कर देवे सबा इटा हे इट्स नट मैंने भिडियोर क्षेत्र होता सबा फेस करते इटा हमारे कि बला जाए जतिगत समस्या हो दाड़ी है আবদুল আলমিন ভাই বলছে ভালোবাসা অবিরাম থ্যাংক ইউ সো মাচ যার এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লার্ন অ্যান্ড্রয়েড উইথ সুবায়ের নামে আমাদের একটা আমাদের একটা গ্রুপ রয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সব ধরনের কাজ দিয়ে থাকি এবং আমাদের কাজগুলো সবাই জমা দিয়ে থাকে অলরাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি নাজমুল চোদ্দতম ক্লাসের কাজটা কিন্তু এই যে জমা দিয়ে দিয়েছে আমরা মনে হয় পনেরোতম ক্লাসে গিয়েছি পনেরোতম ক্লাসে হয়তো বা জমা দেওয়ার মতো কিছু ছিল না আমাদের এই গ্রুপের মাধ্যমে কিন্তু সবাই প্রবলেমগুলো শেয়ার করছে সবাই কাজগুলো জমা দিচ্ছে সো গ্রুপে আমাদের মেম্বার হয়ে গেছে প্রায় তেরোশো মেম্বার হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যারা কিছুদিন আগ পর্যন্ত অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে তেমন কিছু জানত না তারা কিন্তু দারুণ দারুণ অ্যাপস বানিয়ে জমা দিচ্ছে এবং অনেকেই কিন্তু মানে আর্নিং এর যে উপায়গুলো আছে অ্যাপস থেকে কিভাবে অ্যাড বসাতে হয় কিভাবে আর্নিং করতে হয় সেই বিষয়গুলো জেনে গেছে এবং সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা শুরু করেছে আমি সবাইকেই পরামর্শ দিয়েছি যে গুগল প্লে স্টোরে যাবার আগে আরও বেশি নিজেকে ঝালাই করে নিতে আরও বেশি বেসিক প্রোগ্রামিংটা বা বেসিক অ্যাপ ডেভেলপমেন্টটা আরও বেশি স্টাডি করে তারপরে গুগল প্লে স্টোরে যেতে যাই হোক আপনারা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের ইউটিউবে চ্যানেল রয়েছে জুবায়ের হোসাইন নামে আমার চ্যানেল রয়েছে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা হচ্ছে সেখান থেকে গিয়ে কি বলা যায় ভিডিও পুরনো ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন যারা নতুন করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তো সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি পুনরায় যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমরা আজকের ক্লাসে চলে যাব আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম কন্ডিশন নিয়ে তাই তো এবং কন্ডিশনের উদাহরণ দিতে গিয়ে আপনাদেরকে একটু মজা করেছিলাম একটা কবিতার দুটা লাইন শুনিয়েছিলাম মনে হয় আমরা কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের জীবনে চলার পথে কিন্তু অনেক রকম কন্ডিশন হয়ে থাকে ঠিক প্রোগ্রামিং এও এই কন্ডিশনের গুরুত্ব অপরিসীম তারই ধারাবাহিকতায় আমরা কন্ডিশনের বেসিকটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম ধরুন আপনি একজনকে যদি প্রপোজ করতে গিয়েছেন একটা মেয়েকে বা আপনি যে মানুষটাকে ভালোবাসেন তাকে প্রপোজ করতে গিয়েছেন প্রপোজ করেছেন মেয়েটা আপনাকে কি বলা যায় একটা কন্ডিশন দিয়েছে কন্ডিশনটা হচ্ছে সাত সাগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে যদি একশো আটটা নীল পদ্ম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সেরকম এনে দিতে পারো তাহলেই তোমার প্রেমের প্রস্তাবে আমি সাড়া দিব সো কন্ডিশনটা হচ্ছে একশো আটটা নীল পদ্ম যদি আপনি এনে দিতে পারেন তাহলে আপনি সাকসেস হলেন কন্ডিশনটা পজিটিভ হলো তার মানে তখন আপনার ফলাফল হয়ে যাবে ইয়াস তার মানে আপনি প্রেমের প্রস্তাবে সারা পাবেন আর যদি আপনি একশো আটটা নীল পদ্ম এনে না দিতে পারেন তার মানে আপনি ফেলিউর হন কন্ডিশনটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে হচ্ছে কি হবে তাহলে প্রোগ্রাম চলে যাবে এলসে তার মানে এখানে হচ্ছে কন্ডিশনটা মিথ্যে হবে তার মানে প্রেমের প্রস্তাবে সারা মিলবে না একদমই এবং এই কন্ডিশন তৈরি করার জন্য কিছু বেসিক জিনিস আমাদের অত্যন্ত ম্যান্ডেটরি কিছু অপারেটরস নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সেগুলো আরেকটু সামারি করে দিই অ্যারিথমেটিক অপারেটরস আপনারা সবাই জানেন প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ যোগ্য গুণ ভাগ এগুলো হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটরস হলো সাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পার্সেন সাইন পার্সেন সাইনের মানে হচ্ছে ভাগ শেষ যেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম 
আমরা রিলেশন অপারেটরস গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম রিলেশন অপারেটরস হচ্ছে আমরা সবাই যারা ক্লাস 5 6 পর্যন্ত পড়েছি তারা সবাই জানি যে গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল লেস দ্যান লেস দ্যান অর ইকুয়াল এগুলো হচ্ছে কি রিলেশন অপারেটরস রিলেশন অপারেটরস এর মধ্যে দুটো জিনিস আপনাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে সেটা হচ্ছে ডাবল সমান সাইন ডাবল সমান সাইনের মানে হচ্ছে ইকুয়াল আর বিশ্বাসসূচক এবং সমান সাইন এটা মানে হচ্ছে নট ইকুয়াল এগুলো হচ্ছে রিলেশন অপারেটরস তার মানে একজন আরেকজনের সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করে এই রিলেশন অপারেটরস গুলো দেন আমরা কথা বলেছিলাম লজিক্যাল অপারেটরস নিয়ে তিন ধরনের লজিক্যাল অপারেটরস রয়েছে ডাবল এন্ড সাইন এটার মানে হচ্ছে লজিক্যাল এন্ড ডাবল অর সাইন মানে বার সাইন যেটাকে বলে দুইটা বার সাইন এটাকে বলে লজিক্যাল অর এবং বিশ্বাসসূচক একটা সাইন এটাকে বলা হয়েছে লজিক্যাল নট এবং সবশেষ আমরা একটা সমান সাইন যেটাকে প্রোগ্রামেটিক্যালি বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এবং আমি এটাও বলেছিলাম যে বীজগণিতে আমরা আগে যখন ছোটবেলায় ম্যাথ করেছি বা এখনও যারা আমরা ম্যাথ করি আমরা বলি এক্স সমান সমান পাঁচ এভাবে বলি বাট এটা কিন্তু প্রোগ্রামেটিক্যালি সমান সমান ইটস নট মানে মানে এটার মানে এই না যে ইকুয়াল প্রোগ্রামেটিক্যালি ইকুয়াল হচ্ছে এইটা ইকুয়াল তার মানে দশ দশের সমান টেন ইকুয়াল টেন তখন আমরা ডাবল সমান সাইন দিব এবং এই সমানের মানে হচ্ছে অ্যাসাইন করা কোনো কিছুর মধ্যে ভ্যালু রাখা আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলাম যেমন ধরেন দুটো ইন্টেজার যদি আমরা ধরি ইন্টেজার এ এবং বি এই দুটি ইন্টেজার ধরার সাথে সাথে কি হবে প্রোগ্রামে ব্যাক এন্ডে একটা এ এবং বি এর জন্য আলাদা আলাদা দুটো জায়গা তৈরি হয়ে যাবে দুটো ফাঁকা বাক্স তৈরি হয়ে যাবে এর জন্য একটা বি এর জন্য একটা সো এর মধ্যে আমরা যখন এ ইকুয়াল টেন দিব তার মানে এই সমান সাইনের মানে হচ্ছে অ্যাসাইন করা ভ্যালু ইনপুট করা সো টেন দিব তার মানে এই দশটা এই এ এর বাক্সের মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে যাবে এবং যখন আমরা বি এর মধ্যে বিশ দিব টোয়েন্টি দিব তখন এই টোয়েন্টি বিশের মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে যাবে এই হচ্ছে অ্যাসাইনিং অপারেটরস এবং আমরা রিলেশন অপারেটরসগুলো দিয়ে একটা আর একটার সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করতে পারি এই হচ্ছে ছিল আমাদের বেসিক একদম একদম কন্ডিশন তৈরি করার যে বেসিক ফর্মুলো সেটা আমরা আজকে এটাই কীভাবে ইউজ করতে হয় এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসে কীভাবে এটা ইউজ করতে হয় সেটা একটু দেখিয়ে দিব এবং আপনাদেরকে কম না হলো দশটা কাজ দেবো এক সপ্তাহের জন্য এবং প্রত্যেককেই কাজ জমা দিতে হবে এবং আমি আর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা এই এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ জমা দিতে পারবে না তাদেরকে গ্রুপ থেকে মানে বের করে দেওয়া যায় কি না সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করতে চাই কারণ যারা ইনেক্টিভ থাকবে যারা কাজ জমা দেবে না তাদেরকে আমাদের গ্রুপে রেখে কোনো লাভ নেই বিকজ ইউ নো মানে আমার আমার ফ্রেন্ড লিস্টে যতগুলো মানুষ রয়েছে আমি আমি সবসময় কি বলা যায় আপনারা হয়তো জানেন যে আমার ছোটোবেলায় স্বপ্ন ছিল হ্যাকার হওয়ার সো আমি ছোট ছোট বট বানাতে খুব পছন্দ করি একটা ছোট্ট জাভা স্ক্রিপ্টের স্ক্রিপ্ট চালিয়ে দিলে কিন্তু আমার গ্রুপে এখনই দশ হাজার মেম্বার হয়ে যাবে তা কিন্তু করিনি আমি কাউকে ইনভাইটও করিনি এই গ্রুপে এই গ্রুপে আপনারা নিজেদের দায়ে এসেছেন নিজেরা শেখার তাগিদে এসেছেন সো আপনারা নিজেরা শেখার তাগিদে এসে যদি চুপচাপ বসে থাকেন কাজ না জমা দেন তাহলে ইউনো মানে ইউনিভার্সিটিতে তো কিছু প্যানেলটি দেওয়া হয় সো আমাদের প্যানেলটি হবে আপনাকে এখান থেকে বের করে দেয় এবং ইউটিউবে রেস্ট্রিক্ট করে ফেলা সো আশা করি আপনারা সেটা সেইরকম একটা খারাপ সম্পর্ক আপনাদের সাথে হোক সেটা আমি কখনোই চাই না আমি চাই যারা কষ্ট করছেন যারা কাজ করছেন তারা অবশ্যই গ্রুপে কাজগুলো জমা দিবেন এবং যারা জমা দিতে পারবে না তারা অবশ্যই স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়ে দেবেন গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়ে জানিয়ে দেবেন যে ভাই আমার এই প্রবলেম আমি এই সপ্তাহে কাজটা জমা দিতে পারলাম না আমি আগামী সপ্তাহের মধ্যে এটা শেষ করে দিব তাই তো সো আমাদের কিছু একটা কন্ডিশনাল সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে কারণ একটু শাসন ছাড়া আসলে পড়াশোনা হয় না বা মানে ডেভেলপমেন্ট হয় না সো আই এম সরি ফর দ্যাট এনিভাই আমরা এই এই ব্যাপারগুলো শিখেছি আজকে সেগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত কথা বলতে চাচ্ছি বিস্তারিত কথা বলতে চাচ্ছি যে কিভাবে এই কন্ডিশনটা ইউজ করবো প্রথমে আসি রিলেশন অপারেটরস বা লজিক্যাল অপারেটরস এই সবগুলো দিয়ে আমরা যেই যেই ব্যাপারটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় এক্সপ্রেশন আমি গতদিন এটা বলেছিলাম তাকে বলা হয় একটা এক্সপ্রেশন যেমন একটা এক্সপ্রেশন কীরকম হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমি যদি উদাহরণ দিই আমি দুটো ইন্টেজার নিলাম ফর এক্সাম্পল ইন্টেজার রাইট ইন্টেজার এ এবং কমা ইন্টেজার বি এখন আমি এই দুইটা ইন্টেজারের মধ্যে যদি বলি এ গেটার দেন বি হ্যাঁ এ গেটার দেন বি এভাবে যদি আমি বলি তার মানে কি এই গেটার দেন সাইন এই গেটার দেন সাইনটা হচ্ছে কি রিলেশন অপারেটর সো এই রিলেশন অপারেটরটা কি করলো এই এ এবং বি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করলো এবং এই অপারেটরসগুলো একে অন্যের সাথে মানে মিলিত হয়ে যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন তৈরি করে তার মানে এ গেটার দেন বি এই দুইটা মিলে যেটা তৈরি করলো সেটা হচ্ছে এরা একটা এক্সপ্রেশন তৈরি করলো এখন একটা এক্সপ্রেশনের দুই রকম অর্থ হতে পারে
मिथ्याटिकाली For example, if a greater than b, जो दी a थे के b बड़ो होए, तेले किचु एक टा घुर बे, तेचु second bracket, second bracket close, तेले आमे एक हने किचु एक टा बोल लाम, दोरेन, आमे एक हने किचु एक टा बोल लाम, शेटर माने वन से रुकोम, जे a is big, बा a is greater, a होच्छ बड़ो, ठीक है चे, एक हने आमे इटा बोल लाम, अब अर दोरुन मिले राजी uh, तो बड़ोटर होते पड़े ना b is greater जो दी इटा कंडीशन तो शुद्धि ना है तेरे लोगों से b बड़ो b is greater एक बार होते पड़े ना देखें जो दी a greater than b a expression तो शुद्धि होए ताईली प्रोग्राम केवल मतलब a बॉडी में दे जावे e फिर बॉडी में दे जावे जो दी a कंडीशन तो मीट था होए तो ये प्रोग्राम तो कुताह जावे else तर मुद्दे चला जावे ये बात देखें ये मान � मना शांति सारा देश कथा चिंता हजार हजार मानुष जबलेस हम एकम्र एवं सब थे बड़ उपाय अवस्था के बेर आसा से अनलाइने आर्निंग को स्किल डेभलप कर फेला तो हम कारो मुखर दिखे तकाय थकते हैं घरे बस निजे कि इनकाम कर निजे कैरियर सेट करा जाए सो वाई नट नियमित प्रैक्टिस कर लें फैमिल मत हो ग्रेनिंग छोड़ 
ऑलरेडी क्लोज कर दीते हुए थे कारण ऑफलाइन एक उनको कुछ होता है ना एक उन अमर मेन जे एप्स गुलो आते अमर जे क्लाइंट गुलो आते तादर काज कुछ है अमिशे गुलो नहीं बेस्टर शो में पार कुछ है किंतु ऑफलाइन व्याप्षा गुलो किंतु प्रति तीन बंद हो जाते हैं सो आशा करिए अपना ना गुरुत्व टप बुस्ते पार बन निजे निजे शिक्षा � निजे भलो थे लाभ नहीं हजार हजार लाख लाख मानुष बेकार बस खाद्य संकट देखा दे भात खे कि भलो थे कि करब एका भलो थे तो आल्टिमेटलि भलो थका है ना तईना सो अल रईट ये कंडिशन जो हम कंडिशन लिखल जो कंडिशन सत्यी है इफर ये फार्स ब्राकेटर मध्य जो सत्य है तेल प्रोग्राम जाफर बडिर मध्य सेकेंड ब्राकेट और सेकेंड ब्राकेट हो इफर बडी आर जो दी ए कंडीशन टेम इत्ता है तेरे प्रोग्राम चलो जब एल्सन मोड़ते हैं ठीक है चम ए हो चे एक टा पेपर कुबी सिंपल कुबी सिंपल सो ए कंडीशन तो दे आपको ना हमरा अनेक धरने का काज करते पार बो जब हम धरन अमी गूगल सर्च करे बैक करते हैं अमी अपना जान जो कोट फॉर विन एक हने अनेक गुला प्रॉब्लम शेखांत के किचु प्रथम टा जो दिया मैं देखी राइट ए प्रोग्राम आ सी प्रोग्राम जो दिया हमरा सी कोच है ना हमरा कोच है ना राइट राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स तब मैं दो इटा नंबर के मध्य कौन टा बड़ो इटा प्रोग्राम इटी के लिए आपने के पेट कोट था बे देखें तो एक बार इटा देखें आमी जी प्रॉब्लम टा अकुन देखा लम जी प्रॉब्लम टा दरन दुई टा नंबर दुई टा इंटीजर दोल्ला में बी ए दोष बी बीस तय तो दोष अर बीस और तो बा ए तीरिश बी बीस जी कुन अट्टे किचो तेरे ये कंडीशन टा इबाबे हमने लिखते पायने इफ ए गैरा दन बी जो दी ए बी एट के बड़ो होए तेरे प्रोग्राम के जोधी ये कंडीशन तो शुद्धि है, तेरे प्रोग्राम बोल बे ए इस ग्रेटर एल्स। जोधी ये इटा शुद्धि ना है, ऑफ कोर्स बी ग्रेटर। कंडीशन का तो दुई इटा, एक टा बड़ो न होइले आराक टा बड़ो हो बे ऑब्वियसली। सो तो खुने बोल बे बी इस ग्रेटर। ताई तो, ए ए इटा किन्तु ऑलरेडी आमदे प्रॉब्लम सॉल्व हो � थ्री नंबर से एक टू कोटी नो बे अपना दिन जुन्नो शेटा होय तो बा इमुत्ते में कोड़ा गुना कोड़ा में नेस्टेड इफ़ेल्स कोड़ा ही नहीं अमी आगे इफ़ेल्स टा अपना देख के कोड़ी नहीं ये बार धरन अमी अपना के बोल लाम जो राइट एस सी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल इंटीजर ए ए वैल्यू कत होते होते प एर वैल्यू एकारो होते पड़े, है ना किच्छ टो होते पड़े। अपन एर वैल्यू जाई दे, अपन के जो दी बोली, जे एमोन एक टा प्रोग्राम एंड्रॉइड एप्स तोड़ी करो, जेटा कोनो शंखा की बोला जाए, दुई दी मैंने जोन ना की बेजोड, इटा फाइंड आउट कर बा, इटा की अपना रा कुर्तवार बंदे किन्तु कोन एक टा कोट्टे जो दी बोले ये एक टा शंका जोड़ ना कि बेजोड़ ये टा फाइंड आउट कोट्टे भाई प्रोग्राम में थिकले की भावे कोर्बन बोलन तो ये एक मान दोष ऐगरो जाई होते पड़े ऐगरो जो दी होय तले प्रोग्राम आउटपुट दिवे माने प्रोग्राम बोल बे जे इलेवेन इज अ ऑड नंबर माने इलेवेन होते बेजोर शंका आज जो दी दोष सालाउद्दीन राजक भाई हमारे साथ जुटते हैं चंन विशिष्ट शंकबादी का हमारे भाईया सालाउद्दीन राजक भाई अंदर राजक भाई सालाउद्दीन भाई हमें अपने अपनी जुटते हैं चंन जेठुक्त जाने रखी हमरा फ्री थे एप्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग करा थी लास्ट आमंदर ऐसे के शो हमरा प्राय दो मार्च धोरे में भी कोरोनाटेन शुरू हुए थे ताकि इस दिन पढ़ते के शुरू करें थे जाते कोड़े मानुष अल्प कुछ शोमार मध्य हमें इधर के एक टा आर्निंग धोरा दी थी परी शेरा चेष्टा करते हैं कारण जी बेकार तो भाई तुरी होते हैं शेरा माथा ये कहीं करते हैं एवं आमदेश जाते किंतु प्राय दो हजार मानुष ये ट्रेनिंग करते हैं शाम पुनः फ्र सालों दिन भाई आपने के रिक्वेस्ट करवो आपने तो विशिष्ट एक जन शंभवा देख आमदेर ये उद्योग नहीं एक टू रिपोर्ट कर देना जाते उन नोरा एक टू जानते पड़े एम डे आनिस रोहमन भाई आमदेर शत जुकत हुए थे आनिस रोहमन भाई बोलते हैं भाई आमर तो बोर्ड तो मैंने कोनो लैपटॉप नहीं � या ऑफ कोर्स आनिस रोहमन भाई ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं अवश्य ही तादर जुनू कंस्ट्रोलेशन है 
নেওয়া হবে আপনারা বিভিন্ন মোবাইল টুলস এর মাধ্যমে শেখা যায় বিভিন্ন কিছু করা যায় আপনারা ওইভাবে প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যান যখন কম্পিউটার হাতে পাবেন তখন ইনশাআল্লাহ আপনারা বাকিটা কমপ্লিট করে নেবেন বাট অবশ্যই গ্রুপে জানিয়ে দিবেন আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকলে যে আমি এই প্রবলেমের জন্য এটা করতে পারছি না আর বাকিরা সবাই অবশ্যই কাজ জমা দেবেন ইয়াসিন শিকদার আমাদের সাথে জয়েন করেছেন নাজমুল আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আগে থেকেই জয়েন করা ছিল আহনাফ সজল লোড শেডিং জিন্দাবাদ লোড শেডিং হচ্ছে আহনাফ সজলের বাসায় মনে হয় এম ডি শাকিল আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আরো অনেকেই দেখতে পাচ্ছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে একজন অলরেডি প্রবলেমের সমাধান দিয়ে দিয়েছে এম ডি হাসান ভাই প্রবলেমের সমাধান জিতে হয়েছে ইফ এ ইকুয়াল টু ইলেভেন জোর সংখ্যা হাসান ভাই আপনি ভালো ট্রাই করেছেন ইফ এ ইকুয়াল টু ইলেভেন তাহলে জোর সংখ্যা হয় কেমনে বিজোর সংখ্যা হবে যাই হোক আপনি আপনার মানে চিন্তাধারাটা একেবারে খারাপ না তবে একটু প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এই এর মান তো এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো সতেরো বিশ একশো যা কিছু হতে পারে সো আপনি এমন একটা কোড আপনাকে লিখতে হবে যেটা যে কোনো নাম্বার জোর নাকি বেজোর সেটা বের করে দেবে এখনো কেউ প্রপার সমাধানটা দিতে পারেনি যাই হোক আমি এই সমাধানটা বলে দিচ্ছি দেখেন একটা সংখ্যা জোর নাকি বেজোর সেটা আমরা কিভাবে জাস্টিফাই করি দেখেন তো যেমন ধরেন দশ দশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি আমরা ছোটবেলায় এভাবে করেছি না এভাবে দশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি দুই ভাগ দশ তাহলে কি হয় পাঁচ দুগুণা দশ হাতে থাকে শূন্য তার মানে কোনো সংখ্যাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা যায় ভাগ শেষ যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে সেটা জোর সংখ্যা যেমন ধরেন দশ যেমন ধরেন বারো চোদ্দো ষোলো আঠারো বিশ বাইশ এগুলো তো জোর সংখ্যা তাই না জোর সংখ্যার ইংলিশ ওয়ার্ড হচ্ছে ইভেন নাম্বার ইভেন ইভেন এবং অড ঠিক আছে ইভেনকে বলা হচ্ছে জোর সংখ্যা ইভেন নাম্বার এটা ইংলিশে বলা হয় ইভেন সো কোনো সংখ্যা ইভেন নাম্বার বা জোর সংখ্যা কখন হয় যখন তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হয়ে যায় তখন তাকে বলে জোর সংখ্যা তার মানে এগারো কি জোর সংখ্যা নাকি বিজোর সংখ্যা এটা জাস্টিফাই করব এভাবে ইলেভেন পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে কি বলেন তো ওই যে বলেছিলাম যে আমরা পার্সেন্ট মানে কি এই যে অ্যারিথমেটিক অ্যালগোরিদমে যোগ দিয়ে গুণভাগ সবাই জানি বাট পার্সেন্টটা নতুন ছিল পার্সেন্ট মানে কি ওই সংখ্যাকে আর একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ শেষ হয় সেইটা পার্সেন্টের মাধ্যমে পাওয়া যায় তার মানে ইলেভেন পার্সেন্ট টু এটার মানে কি এগারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ শেষ পাওয়া যায় তাহলে এগারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত থাকবে বলেন তো পাঁচ দুগুণ দশ হাতে থাকে এক ভাগ শেষ থাকবে এক তাহলে আমি বলতে পারি না ইফ ইলেভেন পার্সেন্ট টু ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এগারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় তাইলে আমি বলতে পারি না এটা ইভেন নাম্বার বা জোর সংখ্যা বলতে পারি না এরকম আর যদি জিরো না হয় যেমন ইফ আমরা যদি বলি এটা যদি জিরো না হয় ইলেভেন পার্সেন্ট টু নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল কিভাবে বলেন তো এই যে আমরা এখানে শিখেছি না ইকুয়াল মানে কি ডাবল সমান সাইন রিলেশন অপারেটরস আমরা শিখেছি না আর নট ইকুয়াল মানে কি বিশ্বের সূচক এবং সমান সাইন সো নট ইকুয়াল যদি শূন্য হয় তাহলে এটা হচ্ছে অড নাম্বার মানে বেজোর সংখ্যা এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা করার নিয়ম এখন আসেন যে এর মান ধরেন আমরা জানি না ইউজার দিবে কিছু একটা ইনপুট দিবে এর মান আমরা জানি না তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা এভাবে করব ইফ রাইট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে আমরা কন্ডিশন লিখবো এ পার্সেন্ট এ কোনটা এ হচ্ছে ইউজার দিবে দশ এগারো বারো পনেরো যা খুশি তাই দিতে পারে সো ইফ এ পার্সেন্ট মানে এ কে দুই দিয়ে ভাগ করলে পার্সেন্ট টু দুই দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ শেষটা পাওয়া যায় সেইটা ডাবল ইকুয়াল ডাবল ইকুয়াল মানে কি ইকুয়াল তাই তো প্রোগ্রামেটিক্যালি সেটা আমরা অলরেডি শিখে এসেছি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এটা যদি এ কে যদি দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ জিরো হয় তাইলেই আমি এখানে বলতে পারবো না যে এটা হচ্ছে ইভেন নাম্বার এই বডির মধ্যে আমি এখানে বলতে পারি না যে এটা হচ্ছে ইভেন নাম্বার বা জোর সংখ্যা এভাবে বলতে পারি না অথবা আমরা এলস এলস এখানে এলস এর বডির মধ্যে আমরা বলতে পারি না যে ওটা হচ্ছে অড নাম্বার দেখেন আমাদের সিস্টেম কি ছিল যদি এই কন্ডিশনটা সত্যি হয় তাইলে প্রোগ্রাম এই ইফ এর বডির মধ্যে ঢুকবে যদি এই কন্ডিশনটা সামহাও মিথ্যা হয়ে যায় তাইলে প্রোগ্রাম এই বডির মধ্যে আর ঢুকবেই না এটা বাদ এটা জাস্ট বাদ দিয়ে দিবে প্রোগ্রাম চলে যাবে এলস এর ভিতরে এলস বডি এক্সিকিউশন করবে এবার দেখেন ইফ এ পার্সেন্ট টু তার মানে এ কে এ যদি দশ হয় দশ এগারো হলে এগারো দুই দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগ শেষ শূন্য হয় তাই এটার বডির মধ্যে লিখেছি যে ইভেন নাম্বার বা জোর সংখ্যা রাইট যদি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় যেমন এগারো এগারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কি শূন্য হবে বলেন হবে না এক থাকবে ভাগ শেষ তো এটা হবে না তাহলে প্রোগ্রাম
আরো একজন আমাদের এখানে প্রবলেমটা সমাধান করার চেষ্টা করেছিল ইফ এ বাই টু ইকুয়াল টু জিরো এ বাই টু ইকুয়াল টু জিরো নো 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 এ বাই টু ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ 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 হতে পারে হতে পারে এ যদি বারো হয় বারো বাই টু না 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 বারো বাই টু ভাগ করলে ভাগ ইয়া হবে ভাগ ফল পাবেন আপনি যদি ডাইরেক্ট ভাগ করেন এ বাই টু যে যিনি লিখেছেন দেখেন এ বাই টু যদি লিখি এ যদি বারো হয় তাহলে বারোকে দুই দিয়ে যদি ভাগ করি এটা তো ভাগ শেষ না তাহলে এটা এটা অ্যান্সার হবে ছয় হচ্ছে না তাহলে ঠিক আছে ভাগ দিলে হবে না এটা এ মানে টুয়েলভ এখানে হবে টুয়েলভ পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট পার্সেন্ট কথাটার মানে হলো ভাগ করে ভাগ শেষ ভাগ করে যে ভাগ শেষটা থাকে তার মানে টুয়েলভ পার্সেন্ট টু দুই এটার উত্তর হবে কত বলেন তো শূন্য তাহলে ইফ টুয়েলভ পার্সেন্ট টু ইকুয়াল টু শূন্য তাইলে এটাকে আমরা বলতে পারি জোর সংখ্যা আবার ধরেন এগারোর জন্য যদি বলি ইলেভেন পার্সেন্ট টু ইকুয়াল টু শূন্য দেখেন তো এটা কিন্তু কন্ডিশন এই কন্ডিশনের উত্তর কত এই এই কন্ডি এই যে এটা তো একটা এক্সপ্রেশন তাই তো এই এক্সপ্রেশনের অ্যান্সার কি ট্রু তার মানে বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ শেষ হয় সেটা শূন্যের সমান শূন্যের ইকুয়াল এটা ট্রু কিন্তু এটা কিন্তু ফলস দেখেছেন এই হচ্ছে ব্যাপার সো এখানে ডাইরেক্ট ভাগ করলে হবে না এটা ভাগ শেষ করতে হবে সো পার্সেন্ট ইউজ করতে হবে এখানে আমাদের ইয়া আমাদেরকে এম ডি হাসান ভাই অন্যভাবে প্রোগ্রামটা করে দিয়েছে ইফ এ পার্সেন্ট টু নট ইকুয়াল শূন্য তাহলে অট এলস ইভেন এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এবং অনেকে মনে করে যেমন হাসান ভাই কিন্তু একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিল অনেকে মনে করে যে এই এই প্রোগ্রামিং এটা হচ্ছে মুখস্ত করার জিনিস অনেকে মুখস্ত করে যায় ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে যারা সিএসি পড়ে এরা ওই ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার সময়ে প্রোগ্রাম মুখস্ত করে যায় এরকম আমি দেখেছি সো প্রোগ্রাম কিন্তু মুখস্ত করার জিনিস না মানে একটা জিনিস আমি এভাবে বলেছি বলে এভাবেই হবে তা কিন্তু না ডিফারেন্ট ওয়েতে হতে পারে কিভাবে দেখেন যেটা হাসান ভাই করে দিয়েছে সেটাই আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই হাসান ভাই করেছে হচ্ছে এ ইফ এ পার্সেন্ট দুই তার মানে একে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ যদি নট ইকুয়াল শূন্য তার মানে ভাগশেষ যদি শূন্য না হয় তাইলে কি হবে এই বডির মধ্যে সে বলছে অড নাম্বার তার মানে বিজোর সংখ্যা যেমন এগারো এলস ইভেন তার মানে যদি যদি ভাগশেষ শূন্য না হয় তাহলে অবশ্যই এলস এলসে চলে যাবে প্রোগ্রাম যদি শূন্য না হয় তাহলে অড যদি শূন্য হয় তাহলে এলসে চলে যাবে এবং ইভেন সো একটা জিনিসই উল্টা এ করছে সে ইস অল রাইট এটাও এটাও হবে টেকনিক্যালি সো আপনারা যখন আমরা এই কন্ডিশনগুলো নিয়ে ফার্দার আলোচনা করব এবং কাজ দেব সে নট নেসারি আমি যেভাবে দেখিয়ে দিই সেভাবেই করতে হবে আপনারা আপনাদের মতো করে একেবারেই আপনারা আপনাদের মতো করে এটার কি বলা যায় কাজটা করতে পারেন তো চলুন এই ছোট্ট কাজগুলো আমরা এখন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে কিভাবে করব সেটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই তারপরে আপনাদেরকে আমি কিছু কাজ দিয়ে দিব এই কাজগুলো করুন নেক্সট ডেইতে আমাদের এই ইফেলস নিয়ে আমাদের আপনাদের অনেকগুলো প্রবলেম দিয়ে দেব যেমন ধরেন আর একটা প্রবলেম যদি আমরা এখনই চিন্তা করে ফেলি যে ইন্টেজার এ না ধরে এবার ধরেন আমাদের প্রবলেম একটু ভিন্ন ধরুন আমাদের ইন্টেজ একটা ইন্টেজার ধরলাম ইন্টেজার মার্কস মার্কস নামে একটা ইন্টারজার ধরলাম ঠিক আছে মার্কস ধরেন আপনি পরীক্ষা ইউজার পরীক্ষা দিয়েছে গণিত এসে কত মার্কস পেয়েছে ইউজারের কাছে আপনি জেনে নিলেন ফর এক্সাম্পল গণিতে ইউজারকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি ম্যাথে কত পেয়েছো কত মার্কস পেয়েছো তো ইউজার বললো আমি নব্বই মার্কস পেয়েছি এখন আপনি ইউজারকে বলে দেবেন যে তার লেটার মার্ক আছে কিনা হ্যাঁ মানে সে আশির উপরে পেয়েছে কিনা আট আশির উপরে পেলে লেটার মার্ক মানে এ প্লাস পেয়েছে কিনা সেটা বলে দেবেন তাহলে আপনি এটা কিভাবে করবেন ইফ কিভাবে মার্কস গেটার দেন গেটার দেন এবার কি গেটার দেন এইটি বলেন গেটার দেন এইটি করলে কি হবে গেটার দেন এইটি মানে কি একাশি থেকে শুরু তাহলে লেটার মার্ক কি আসলে একাশি থেকে শুরু না লেটার মার্ক শুরু আশি থেকে তাহলে এখানে আমরা ইউজ করব কোনটা বলেন তো ইফ মার্কস গেটার দেন অর ইকুয়াল তার মানে এখানে একটা সমান সাইন দিব আমরা এটার মানে হলো কি ইফ মার্কস গেটার দেন অর ইকুয়াল এইটি তাহলে মার্ক যদি আশি অথবা তার বড় হয় তাহলে ইউজারকে বলো যে সে এ প্লাস পেয়েছে তাই না ইউজারকে ধরেন আমি এখানে পুরো একটা প্রোগ্রাম লিখতেছি না আমি জাস্ট বলে দিই ইউজারকে বলো যে সে এ প্লাস পেয়েছে যদি এটা না হয় তার মানে মার্কস যদি আশি বা তার উপরে না হয় তাহলে অবশ্যই প্রোগ্রাম কোথায় চলে যাবে এলসে চলে যাবে প্রোগ্রাম এলসে চলে যাবে তখন আমি ইউজারকে এখানে বলে দিতে পারি যে তুমি এ প্লাস পাওনি নট এ প্লাস ঠিক আছে তুমি এ প্লাস পাওনি সেমভাবে আপনাদের হয়তো মাথায় আসছে তাহলে পুরো গ্রেট পয়েন্টটাই আমরা হিসাব করে ফেলি 
ইউজার যে মার্কস দিবে সেটা হিসাব করতে হলে আপনাদের আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাইতে হবে সেটা আমি হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করবো সো এটা নিয়ে ইয়া হওয়ার কিছু নাই আপনারা দেখা গেছে যে ইউজার কাছ থেকে একটা মার্কস নিয়ে নিলেন ইউজার কত পেয়েছে আপনি টোটাল গ্রেড পয়েন্ট হিসাব করে দিতে পারবেন যে ফেল করলো না এ পাইলো এ প্লাস না বি ঠিক আছে অথবা তার গ্রেড পয়েন্ট কত অনেক অনেক ইউনিভার্সিটিতে অনেক রকম জিপিএ হিসাব করার সিস্টেম সো আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির জন্য জিপিএ ক্যালকুলেটার তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে সো ওটা একটু পরে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এটা বলে দিব আপনাদেরকে সো অল ওয়াইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ওপেন হয়ে গেছে বেটা আমি আমার পুরনো প্রজেক্টগুলো ক্লোজ করে ফেলি দেন আপনাদেরকে নতুন একটা প্রোগ্রাম ওপেন করে এই কন্ডিশনগুলো কিভাবে আমরা কি বলা যায় আমাদের প্রোগ্রামে কাজে লাগাবো সেটাই আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। অলরাইট আমরা একটু কমেন্ট করে নিই ততক্ষণ এম ডি হাসান ভাই ইয়া এটা দেখেছি আমি তাহমিদুল ইসলাম ভাই কমেন্ট করেছে ইফ মার্কস গেটার দেন আর ইকুয়াল এইটি এইট ভাই অষ্টাশিটা কি এ প্লাস আমি জানি না আপনাদের স্কুলে কি সিস্টেম বাট আমাদের মনে হয় বোর্ডের সিস্টেম হচ্ছে আশিতে এ প্লাস সো আপনি এইটি এইট লিখেছেন মেবি হ্যাঁ যদি এমন হয় যে অনেক স্কুলও থাকে না যে এ প্লাস হচ্ছে নব্বইতে থাকতেই পারে সো ইট ডিপেন্ডস বাজে ছেলে কমেন্ট করেছে বাজে ছেলে বাজে ছেলে আপনি নিশ্চয়ই ভালো ছেলে কিন্তু আপনার ফেসবুকে কেন বাজে ছেলে নাম দিয়েছেন আর নো সো ওকে সো যারা যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই আমাদের ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে আমাদের কি বলা যায় ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যেখানে এই ট্রেনিংগুলো আপলোড করা হয়েছে তো অবশ্যই ধৈর্য ধরে সেই ক্লাসগুলো আপনারা দেখে নেবেন সো পুরনো ক্লাসগুলো যাতে করে আপনাদের মাথার উপর দিয়ে না যায় তাহলে অবশ্যই এই ফ্রি টাইমে এই জিনিসগুলো দেখে নেবেন এবং আপনারা আরও বেশি প্র্যাকটিস শুরু করেন প্লিজ আরও বেশি প্র্যাকটিস শুরু করেন প্রচুর প্র্যাকটিস করেন প্রচুর প্র্যাকটিস করে নেবেন আর সব কিছু যে আমার বলে দিতে হবে এমন কোনো কথা না আপনি নিজে নিজে বেসিক প্রোগ্রামিং একেবারে মানে আমি একটা দেখাই দিলে আপনি দশটা প্রবলেম সলভ করেন আপনার মাথা থেকে আইডিয়া বের করেন যে কি প্রবলেম সমাধান করা যায় অল রাইট সো আমরা জাস্ট একটা বেসিক অ্যাপস তৈরি করব হ্যালো ওয়ার্ল্ডের মতো একটা কিছু তৈরি করে ওখানে আমরা দেখাবো যে কিভাবে এই প্রবলেমগুলো আমরা সমাধান করে অ্যাপসের মধ্যে নিয়ে যাব যে এই কন্ডিশনগুলো আমরা তৈরি করেছি সেটাকে কিভাবে আমরা অ্যাপসে নিয়ে যাব অলাই দেখেন এই যে মার্কসের যে হিসাবটা করলাম এইটা আর গোলাপ ফুলের এই উদাহরণটা কিন্তু একদম সেম দেখেন কন্ডিশন যদি সত্যি হয় তাহলে কন্ডিশন এই ফার্স্ট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এই প্রথম সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট তার মানে ইফ এর বডির মধ্যে ঢুকে কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয় তাহলে এস এর মধ্যে ঢুকে যেমনটা আপনি যদি নীলপদ্ম এনে দিতে পারেন আপনার এই এখানে ঢুকবে তার মানে প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট এই যে ইয়েস অ্যাকসেপ্ট হয়েছে আর যদি এই একশো আটটা নীলপদ্ম এনে দিতে না পারেন তাহলে এস এর মধ্যে ঢুকেছে তার মানে আপনার কি বলা যায় প্রপোজাল হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড হয়নি তাই তো সো আমাদের এই কন্ডিশনগুলো এই প্রবলেমগুলো একদমই বাস্তব জীবনের মতো ঠিক আছে বাস্তব জীবনে আমরা যে কোনো জিনিসের সাথে এটাকে মিলাতে পারি এবং আপনারাও ট্রাই করবেন বাস্তব জীবনের যে প্রবলেমগুলো যেমন মার্কস বা এই যে গ্রেড পয়েন্টস এগুলো দিয়ে সবসময় কাজ করতে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের আগ্রহটা বজায় থাকবে কারণ বেসিক প্রোগ্রামিং করতে অনেকেই দেখা গেছে একটু বিরক্ত হয়ে যায় সো এটা এটা খুবই ভালো আইডিয়া যদি আপনি হচ্ছে রিয়েল লাইফ প্রবলেমগুলো সমাধান করেন আর সো আমরা একটা নর্মাল ওয়েব ইয়া নিয়েছি এখানে আমরা একটা লিনিয়ার লেআউট নিয়ে নিলাম যেটা আমরা যেহেতু লিনিয়ার লেআউট আমরা সবাই শিখেছি সো আমি আমি ডিজাইন নিয়ে আপনাদেরকে ফার্দার আরও অনেক আলোচনা করব হয়তো সামনে আগে আপনারা বেসিকটা একটু ক্লিয়ার করে নেন ডিজাইনের আরও ডিপে নিয়ে যাব আপনাদেরকে সো একবারে সব গাছের মাথায় না উঠে বেটার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাই সো সেটাই মনে হয় ভালো হবে সো আমাদের আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটা বা জাভা প্রোগ্রামটা আমরা তৈরি করেছি এখানে একদম জাস্ট একটা হ্যালো ওয়ার্ড ছিল কিছুই ছিল না সো আমরা এখানে কিছু একটা তৈরি করবো চলুন আমরা যে দুইটা প্রবলেম এতক্ষণ দেখেছি এই দুইটা প্রবলেম সলভ করি দুইটা প্রবলেম কি কি একটা প্রবলেম হচ্ছে ইউজার একটা নাম্বার ইনপুট দিবে নাম্বারের মধ্যে কোনটা বড় সেটা ইউজারকে বলে দিব তার মানে ইউজার একটা নাম্বার ইনপুট দিবে ফর এক্সাম্পল এই এবং বি এটা আর একটা হচ্ছে ইউজারকে বলবো যে তুমি ম্যাথে কত পাইছো ইউজার বলবে এত পাইছি ইউজারকে আমি জানাই দিব যে সে এ প্লাস পাইলো কিনা ঠিক আছে সে এ প্লাস পাইলো কিনা সো এটা আমি জানাই দিব সো চলেন আমরা দ্বিতীয়টা এই ফার্স্টে করি এটা খুবই সহজ হবে ধরুন আমরা প্রথমে ডিজাইন পাওয়ারটা করে ফেলি অ্যান্ড্রয়েডে সবসময় কাজ করতে গেলে একটু ডিজাইন পাওয়ার
তখন কিন্তু আপনি যে প্রোগ্রামটা তৈরি করছেন এই প্রোগ্রামটা কার জন্য তৈরি করছেন ইউজারের জন্য কখনোই ভাববেন না যে এই অ্যাপসটা আপনি নিজের জন্য তৈরি করছেন কারণ আপনি নিজে তো প্রোগ্রামার আপনি অ্যাপসটা তৈরি করছেন আম জনতার জন্য তার মানে কোনো একটা টার্গেট ইউজারের জন্য তো এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন কোডটা এমনভাবে লিখতে যাতে বোঝা যায় যে আপনার অ্যাপস অ্যাপসটা করবেটা কি কাজ কি ঠিক আছে এই জন্য ইউজারকে সবসময় বলে দিতে হয় ইউজার এটা করো তাহলে এটা হবে ইউজার এরকম এরকম করো ঠিক আছে সাবমিট বাটনে ক্লিক করো এরকম ইউজারকে সবসময় গাইড করতে হয় যে সে কী করবে কারণ ইউজারটা এত এত বেশি বুঝমান ইউজার না ঠিক আছে সো আমরা সেটারই প্র্যাকটিস করব এই জন্য সুন্দর করে সবসময় করে লিখবো আমরা একটা টেক্স সাইজটা একটু বাড়াই দিই ইনপুট মানে ম্যাথে কত পেয়েছ মার্কস হোয়াট ইজ ইউর মার্কস তো কিছু একটা মার্কস তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কত পাইছো মানে তোমার মার্ক কত পাইছো কারণ ইউজারকে আমি তখন বলে দিব যে ইউজার আসলে মানে কি ঘটনা ঘটছে ঠিক আছে তো ধরেন এর মধ্যে এরপরে আমরা জাস্ট একটা বাটন নিলাম নিচে যে বাটনে ইউজার ক্লিক করবে ক্যালকুলেট করবে যে এ প্লাস অন নট ফর এক্সাম্পল এই বাটনের মধ্যে আমি বলে দিলাম এ প্লাস অন নট তার মানে এই বাটনে ক্লিক করলে ইউজারকে আমি বলে দিব যে ইউজার এ প্লাস পেয়েছে নাকি পায়নি এ প্লাস অর নট এ প্লাস পেয়েছে কি না এই বাটনে ক্লিক করলে এটা আমি বলে দিব সো এই কাজটা করার জন্য আমাদের ওই যে পুরনো পুরনো কথায় চলে যেতে হবে সেটা হলো অবশ্যই এই দুইটা জিনিস নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ করব তাই এই দুইটা জিনিসের কি করতে হবে ও আরেকটা জিনিস আমরা আমরা তো বললাম যে হোয়াট ইজ ইউর মার্কস কিন্তু ইউজারের মার্কস নেওয়ার জন্য একটা ইনপুট বক্স দিব না আমরা সে ইনপুট বক্স নিয়েও কিন্তু আমরা আগে কথা বলেছি ইনপুট বক্স হলো টেক্সটের মধ্যে গেলে যে প্লেন টেক্সট এখানে আমরা পাবো প্লেন টেক্সট ঠিক আছে প্লেন টেক্সট আমরা একটা নিয়ে যে এই টেক্সট বের পরে দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে কি এই প্লেন টেক্সটা ইনপুট বক্স মানে এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা ইউজারের কাছ থেকে যে ইনপুটটা নিচ্ছি সেটার ইনপুট বক্স কারণ ইউজার তো কোনো একটা টাইপ করতে হবে কিছু একটা তাই তো সো হোয়াট ইজ ইউর মার্কস দেন আমরা এখানে মার্কস নিব এবার দেখেন ইনপুট টাইপ অবশ্যই যেহেতু এটা একটা মার্কস হবে তাই ইনপুট টাইপ এখানে আমরা দেবো নাম্বার ঠিক আছে ইনপুট টাইপ আমরা এখানে দেবো নাম্বার কারণ এ বি সি ডি আমার তো দরকার নাই এবং টেক্সট হিসেবে আমরা কিছু দিব না বরং এখানে আমরা দিব হিন্ট অ্যান্ড্রয়েড হিন্ট এই ইনপুট বক্স নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম সো আরও ডিটেলস গেলাম না ইনপুট সো যেমন এটা হতে পারে এইটি বা সেভেন্টি তাই না একটা হিন্ট দিয়ে দিলাম যেরকম তুমি কত মার্কস পাইছো সেটা আমাদের এই ইনপুট বক্সে বলে দাও ঠিক আছে অলরে সো এই হচ্ছে আমাদের হয়ে গেল আমরা এখন এটাকে প্রোগ্রাম করব প্রোগ্রাম করার জন্য জাভাতে প্রোগ্রাম করার জন্য আমাদের প্রথম কাজ কি এই তিনজনকে আইডি দিয়ে দেওয়া সো বাটনের আইডি বাটন থাকুক এডিট টেক্সের আইডি এডিট টেক্স থাকুক টেক্সট ভিউ আইডি টেক্সট ভিউ আছে সো এটাই থাকুক সো চলেন এবার আমরা জাভাতে যে কি করব আমাদের পুরনো যে কাজগুলো আগে যেভাবে আমরা করেছি সেরকমভাবে আমরা আমরা জাস্ট তিনটা জিনিস নিয়ে নেব টেক্সট ভিউ নিলাম একটা টেক্সট ভিউ এটা হচ্ছে টেক্সট ভিউ এটাকে টেক্সট ভিউ ধরলাম আমাদের একটা বাটন আছে বাটন বাটনই ধরলাম এটাকে আবার আমাদের একটা আর একটা এডিট টেক্স আছে এডিট টেক্স सेम भाव बाकी तीन दु जन के दीते সো বাকি দুজনে একজন হচ্ছে বাটন বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি বাটন এডিট টেক্স ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি এডিট টেক্স তাই তো তিনজনকে আমরা পরিচয় করাই দিলাম এবার আসেন এবার আমরা ইউজারকে কিছু একটা ঘটনা ঘটায় দেখাবো মানে হিসাব করে দেখাবো যে কি ঘটনা ঘটে এবার আমি চাচ্ছি কি যখন এই বাটনে ইউজার ক্লিক করবে তখন আমি এই এডিট টেক্স থেকে নাম্বারটা নিয়ে নিব যে ইউজার কত নাম্বার দিয়ে মানে কত নাম্বার ইনপুট করেছে সত্তর হতে পারে আশি হতে পারে পঞ্চাশ হতে পারে আমরা যা কেউই জানি না যে কত ইউজার ইনপুট দিবে সো এটা যা হবে সেই মার্কসটা নিয়ে আমরা আসলে কাজ করব ঠিক আছে এবং কাজ করে এই ডিসপ্লে বক্সের মধ্যে মানে এই টেক্সট বিল মধ্যে আমি বলে দেবো যে এটা কত পেয়েছে সো আইডিয়া পর্ব শেষ হলো এবার আসেন বাটনে ক্লিক করলে যেহেতু এই ঘটনাটা ঘটেছে তাই অবশ্যই বাটনের জন্য একটা অন ক্লিক লেসনার আমরা তৈরি করবো বাটন ডট সেট অন ক্লিক লেসনার নিউ বিউ ডট সেট অন ক্লিক লেসনার তাই তো এভাবে হচ্ছে আমরা একটা অন ক্লিক লেসনার তৈরি করে ফেললাম তার মানে এই বাটনে ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে 
সেইটা হচ্ছে এই অন ক্লিক লেসনের মাধ্যমে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে এখন ইউজার যখন এই বাটনে ক্লিক করবে তখন আমাদের মেইন কাজ কি এডিট টেক্সট থেকে এই এডিট টেক্সট থেকে ইউজার যত মার্কস দিয়েছে ওই মার্কসটাকে বা ওই নাম্বারটাকে নিয়ে নেওয়া এবং আপনাদেরকে গত ক্লাসে আমি ডিটেইলস আলোচনা করেছিলাম যে এডিট টেক্সট যে রিটার্নটা দেয় সেটা একটা অবজেক্ট যেটাকে আমরা স্ট্রিং হিসেবে পাই প্রথমে সেটাকে আমরা স্ট্রিং হিসেবে পাই পরে আমরা সেটাকে ইন্টেজারে কনভার্ট করে নিতে পারবো ইন্টেজার অথবা ডাবলে কনভার্ট করে নিতে পারবো কারণ হিসাব নিকাশ তো একটা স্ট্রিং বা একটা একটা কি বলে ওয়ার্ডকে তো আমি হিসাব নিকাশ করতে পারি না হিসাব নিকাশ করতে হইলে পূর্ণ সংখ্যা অথবা ভগ্নাংশ দশমিক সেটাকে আমি হিসাব করতে পারি সো আমি এখানে প্রথমে যেটা করবো একটা স্ট্রিং নিব স্ট্রিং সো এটার নাম দিলাম আমরা এস এস নাম্বার বা এস এস মার্কস মানে মার্কসের স্ট্রিং এস এস মার্কস ইকুয়াল টু এডিট টেক্সট থেকে পাওয়া সরি এডিট টেক্সট থেকে এই যে যে এডিট টেক্সটা এই এডিট টেক্সট ডট মনে আছে গত ক্লাসে বলেছিলাম গেট টেক্সট তাই তো ডট টু স্ট্রিং গেট টেক্সট টু স্ট্রিং কি করে বলেন তো গেট টেক্সট টু স্ট্রিং এই এডিট টেক্সট থেকে বা এই ইনপুট বক্স থেকে ইউজার যা ইনপুট করেছে সেটাকে কি বলে টেনে নিয়ে এই এস এস মার্কস এর মধ্যে রেখে দিবে এবং এস এস মার্কস হবে আলটিমেটলি কি একটা স্ট্রিং তাহলে আমাদের হিসাব নিকাশের স্বার্থে অবশ্যই এই এস এস মার্কসকে ইন্টেজারে পরিণত করে নিতে হবে তাহলে তো আমরা হিসাব নিকাশ করতে পারবো না সো এবার ধরেন আমরা একটা ইন্টেজার ধরে নিলাম এটা 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 এবার এটাকে ধরলাম মার্কস ইন্টেজার মার্কস রাইট একটা ইন্টেজার ধরে নিলাম অথবা ডাইরেক্ট করি ইন্টেজার মার্কস ইকুয়াল টু মনে আছে একটা ইন্টে ইয়াকে স্ট্রিংকে কিভাবে আমি কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করব এটা আগের একটা ক্লাসে বলেছ আমার এক্সাক্ট খেয়াল নাই যে কবের ক্লাসে বলেছিলাম সো এটা যারা মানে ভুলে গেছেন তাদেরকে একটু মনে করা দিই এটা হচ্ছে ইন্টেজার বড় হাতের আই দিয়ে শুরু হবে পূর্ণটা ইন্টেজার ডট পার্স ইন্ট এটা পার্স এভাবে লিখলে দেখেন চলে আসবে সো আপনি যে সেন্টার চাপ দেবেন পার্স ইন্ট এই এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে এর খাবার হিসেবে আপনি কি দেবেন যেমন ইন্টেজার ডট পার্স ইন্ট দেন পার্স ইন্ট ইন্টের খাবার কি খাবার হচ্ছে স্ট্রিং তার মানে ওকে যদি আপনি স্ট্রিং খাওয়ান ও আপনাকে আউটপুট দেবে কি ইন্টেজার বা পূর্ণ সংখ্যা সো ওকে যে স্ট্রিংটা খাওয়াবো এই এস এস মার্কসটা খাওয়া খাওয়াবো সো এস এস মার্কটা যদি পেটের মধ্যে দিয়ে দেয় তাহলে কি করবে ওই এস এস মার্কসটাকে কি বলে কনভার্ট করে এই মার্কসের মধ্যে বা পূর্ণ সংখ্যা এই যে যে পূর্ণ সংখ্যার ভ্যারিয়েবল মার্কস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নিয়ে রাখবে এইবার যখন আমার দুই লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেল তার মানে ঘটনাটা দাঁড়ালো ইউজার যখন এই বাটনটা ক্লিক করবে তখন কি হবে প্রথমে এস এস মার্কসের মধ্যে এডিট টেক্স এডিট টেক্স মানে হচ্ছে এই এডিট টেক্স ইনপুট বক্স এইটা থেকে এই মার্কসটা স্ট্রিং এ কনভার্ট হয়ে এস এস মার্কস এর মধ্যে ঢুকে যাবে দ্বিতীয় লাইনে কি হবে দ্বিতীয় লাইনে এই এস এস মার্কসটা কনভার্ট হয়ে পূর্ণ সংখ্যা রূপান্তরিত হয়ে ইন্ট মার্কস এই মার্কস ভ্যারিয়েবলের শুধু মার্কস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ঢুকে যাবে আপনি যে কোনো নাম ধরতে পারেন এস এস মার্কস এর জায়গায় আপনি অন্য কিছু ধরতে পারেন এই ইন্টেসারের নাম অন্য কিছু ধরতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা এখানে যদি এস এস মার্কস এর জায়গায় অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের নাম ধরেন তাহলে অবশ্যই এই পেটের মধ্যে ওই নামটা দিতে হবে আরে সো মার্কস যখন পেয়ে গেলাম তখন আমরা এই যে যে এতক্ষণ শিখেছি যে ইফ মার্কস গেটার দেন এইটটি তারপরে মার্কস যদি আশির বড় হয় তাহলে ইউজারকে বলো যে তুমি এ প্লাস পেয়েছ আর নাইলে ইউজারকে বলো যে তুমি এ প্লাস পাওনি সিম্পল সো আমরা এখানে কি করতে পারি এখানে আমরা বলতে পারি ইফ ফার্স্ট ব্যাকেট মার্কস তাই তো মার্কস তাই তো মার্কসটা হচ্ছে ইউজারের দেওয়া মার্কস যেটা অলরেডি আমরা পূর্ণ সংখ্যা কনভার্ট করে নিয়ে এসেছি সো ইফ মার্কস গেটার দেন আর ইকুয়াল এইটটি তার মার্ক যদি আশি বা তার বড় হয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ও আর একটা জিনিস এটা এটা যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম ই ফেলস আমার আমার অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে লিখতেছি একটু আপনাদেরকে বলে দিই এটা লেখার ইয়া কি সবসময় আপনারা এই সিরিয়ালে কোট করবেন এই যে এখানে ক্লিক করবেন মানে অনেকে এই যে এইভাবে করা শুরু করে যে এইভাবে দূরে এই এলোমেলো কোড লিখবেন না যে এদিকে এদিকে এসে লিখবেন না এভাবে কোড লিখবেন না কোড লিখবেন অল টাইম সিরিয়ালি অল টাইম সিরিয়ালি সো এটার জন্য যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই আগের লাইনে ক্লিক করে এন্টার চাপ দেবেন এটা হচ্ছে নিয়ম ঠিক আছে সো ইফ মানে কোনো সমস্যা নাই আমি বলতে চাচ্ছি সৌন্দর্যটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আপনি কোড করতেছেন এটা সুন্দর দেখা যায় সো ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেখেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমি যখন আমি কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট ব্র্যাকেটের এইটুকু লিখেছি একা একাই পুরোটা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে সো ইফ মার্কস আমি এখানে আমার এক্সপ্রেশনটা লিখবো ইফ মার্কস গেটার দেন অর ইকুয়াল এইটটি তার মানে আশি এর উপরে যদি মার্কস হয় এখানে আমি সেকেন্ড
ইউজার কে আমি বলবো যে তুমি 80 এর উপরে পেয়েছো তার মানে তুমি এ প্লাস পেয়েছো সো এই টেক্সট ভিউ এর মধ্যে আমি বলে দিতে পারি না টেক্সট ভিউ ডট সেট টেক্সট তাকে আমি বলতে পারি না যে ইউ গট এ প্লাস এভাবে বলতে পারি না ইউ গট এ প্লাস যে তুমি এ প্লাস পেয়েছো এলস তার মানে যদি এলস এলস এ কখন যাবে প্রোগ্রাম বলেন তো যদি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হবে কখন বলেন তো যখন মার্কস আশি এর উপরে থাকবে না তার মানে সত্তর ষাট পঁয়ত্রিশ তিরিশ এর নিচে যখন থাকবে তখন ইউজারকে আমি কি বলতে পারি যে টেক্সট ভিউ এর মধ্যে আমি ইউজারকে দেখাই দিতে পারি না আপনি আমি জাস্ট এইভাবে দেখা আপনার আপনাদের মতো করতে পারবেন সো টেক্সট ভিউ এর মধ্যে এবার ইউজারকে আমি বলতে পারি না যে যে হচ্ছে তুমি সরি ইউ ইউ আর এ ডাম তুমি এ প্লাস পাওনি সো ওকে বললাম সরি ইউ আর এ ডাম মানে তুমি এ প্লাস পাওনি সো এ প্লাস যদি পায় আশির উপরে হয় তাহলে ইউজারকে বললাম যে ইউ গট এ প্লাস বা এখানে আমি একটু সুন্দর করে লিখতে পারি কংগ্রাচুলেশনস কংগ্রাচুলেশনস ইউ গট এ প্লাস ঠিক আছে আমরা যদি কংগ্রাচুলেশনস আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যদি একটা লাইনকে ব্রেক করতে চাই তার মানে নিচের লাইনে নিতে চাই তাহলে আমরা কি করবো বলেন তো ব্যাক স্ল্যাশ এন এই ব্যাক স্ল্যাশ এন এর মানে হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ কোথায় থাকে ব্যাক স্ল্যাশ এন্টারের ঠিক নিচে নিচে থাকে ঠিক আছে শিফ চেপে এন্টারের এখানে চাপ দিলে সরি শিফ চেপে না ডাইরেক্ট এটা এখানে থাকে ব্যাক স্ল্যাশ এন এর মানে হলো নেক্সট লাইন সো কংগ্রাচুলেশনস থাকবে উপরের লাইনে ব্যাক স্ল্যাশ এন নিচের লাইনে চলে যাবে এবং তারপরে দেখাবে ইউ গট এ প্লাস আর না হলে কি বলবে ইউজারকে সরি ইউ আর এ ডাম এই হচ্ছে আমাদের কোডটা তার মানে কোড দেখেন আমরা যে কন্ডিশনটা শিখেছি সেই কন্ডিশনটা কিন্তু আলটিমেটলি তালে গলে একই জিনিস এই যে এখানেও যা এখানেও তাই জাভাতেও তাই সিতেও তাই সি প্লাস প্লাসে তাই মানে ইউ নো সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আলটিমেটলি সেম জিনিস অনেকে বলে যে আমি এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানি উইটা একটা প্রোগ্রামার প্রোগ্রামারই সে সবই জানে মানে হচ্ছে বেসিকটা সব সমান ঠিক আছে সো ইট নট নেসারি যে আপনাকে আগে সি শিখতে হবে বা এটা শিখতে হবে ওটা শিখতে হবে আপনি যে কোনোটার বেসিক যে কোনোটা করতে পারলে আপনার ক্লিয়ার থাকবে যে প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে সো সবগুলাই সেম ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনটা গেল তার আগে আমরা দুইটা লাইন এক্সট্রা করেছি যেহেতু আমরা অ্যান্ড্রয়েডে আছি তাই আমাদের একটু এক্সট্রা কাজ করতে হচ্ছে এবং আমাদের কাজটা অনেক বেশি সুন্দর দেখতে সেটা হচ্ছে কি ইউজার যখন বাটনে ক্লিক করবে সেটার জন্য আমরা একটা অনক্লিক লিসনার তৈরি করেছি যেটা আমরা অনেক আগে থেকেই করতে পারি অনক্লিক লিসনারের ভিতরে যখন ক্লিক করে তখন আমরা প্রথমে কি করেছি ইনপুট বক্স থেকে ইউজারের দেওয়া নাম্বারটাকে স্ট্রিং এ নিয়ে নিয়েছি এস এস মার্ক ধরেছি এটাকে এবং আমরা কি করেছি আমরা এটাকে হচ্ছে আপনার কি বলা যায় এটাকে আমরা কনভার্ট করে স্ট্রিং এ নিয়ে নিয়েছি এবং পরের লাইনে আমরা এটাকে ইন্টেজারে কনভার্ট করে নিয়েছি তারপরে যা করার আমরা যেভাবে কন্ডিশন দিতে হয় সেভাবে আমরা কন্ডিশন করা করেছি আপনার কি আছেন আমাদের সাথে সবাই ওকে মৃদুল আমাদের সাথে বলছে প্রবলেম হচ্ছে ভাইয়া প্রবলেম হচ্ছে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে এটা কি আমাদের লাইভ ব্রডকাস্টিং এ প্রবলেম হচ্ছে I'm not sure. Okay, I'm not sure. Okay, I'm not sure. It's a net problem. Uh, Alright, so this is our program. I'm just going to run program today. I'm going to run a program today. I'm going to open it. 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 USB cable is not going to open it. I'm going to open it. So, I'm going to open it. I'm going to open it. ইয়া সো এই হচ্ছে আমাদের ভেরি বেসিক সো আপনাদের কাজ থাকবে নেক্সট দিন বাসায় কাজ হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিস করা ইউজারের কাছ থেকে মার্কস নেওয়া সেটার ইনপুট কি হয় সেটাকে বলা যে মার্কসের মার্কস কত কত এ প্লাস পেলো কি না যেমন এই প্রবলেমটা করালাম দুইটা সংখ্যার মধ্যে কোনটা ম্যাক্সিমাম আর মানে মিনিমাম সেটা করা জোর বেজোর সংখ্যা কোনটা জোর কোনটা বেজোর সেটা ইউজারকে দেখিয়ে দেওয়া ঠিক আছে এই কাজগুলো আপনারা করবেন এন মেন টাইম আপনাদেরকে আমি কাজ দিয়ে দিই দেখি কাজ দিয়ে আজকে কতগুলো কাজ দেওয়া যায় যদিও বেশি কাজ দেওয়া যাবে না কারণ আরেকটু কাজ দিতে হলে আমাদেরকে আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের কি বলা যায় এই কন্ডিশনেরই আর একটু অ্যাডভান্স লেভেল পার করতে হবে তাইলে এই কাজগুলো আমরা এই প্রবলেমগুলো সবাই করতে পারব দেখি কতগুলো এখান থেকে দেওয়া যায় সো আপনাদের কাজ থাকবে যেমন এক নাম্বার যদি বলি রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম বিটুইন টু নাম্বার দুইটা নাম্বার ইউজারের কাছ থেকে নেবেন এ এবং বি ধরেন এবং ইউজারকে বলে দিবেন যে কোন নাম্বারটা ম্যাক্সিমাম দুইটা নাম্বারের মধ্যে কোনটা বড় ঠিক আছে আর দুই নাম্বারটা যেতে হতে পারে রাইট এসি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম বিটুইন 
थ्री नम्बर एट करते हम अपने एक एडभांस लेवल जो है सो एटार क्ज दीब ना तीन नम्बर देखी रईट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदार नम्बर इज नेगेटिव पजिटिव और जिरो ये करते हम नेक्स्ट दिन लागे सो हमें मन है या पांच नम्बर करते पर सो रईट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदार नम्बर इज इवें और अट तमें एक संख्या जो ना कि बेजो से हिसाब करते पर मन है लिपियारे प्रब्लेम करते पर एक देखे नहीं कंडिशन आसले कारण इफेसर मैं डीप लेवे जो है सबग प्रब्लेम करार ठीक है जेटा नेक्स्ट दिन चले जाब और इफेस दिए मजार प्रब्लेम एखे पे देखें वाइट ए सी प्रोग्राम इवें और अर्थ हलो छय नम्बर रईट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदार इयर इज ए लिपियर और नट तर मैंने यूजारे का आनी एक कीबें नम्बर नीबें बोलें जो तुम एक बचर नाम बोलो यूजार एक बचर नाम बोलो दुई हज़ार चार धरें आपनी यूजार के बोले दीबें जो वही शाल लिपियार की ना लिपियार अपना तो जाने लिपियार प्रति चार बचर पर पर एक बार लिपियार आसे लिपियारे हे कि जान मैं फेब्रुआर ते कि जान एक कहनी है फेब्रुआर ते मे बी उन त्रिस दिन आठाश दिन भूले गई कि फेब्रुआर मन है आठाश दिन उन त्रिश दिन है कि रखम जेटा प्रति चार बचर पर पर है तमें जर लिपियारे बार्थडे तरह प्रति चार बचर पर पर बार्थडे आसे ठीक है सो छय नम्बर खूब इंटरेस्टिंग आज के क्लस दिए ही जा सो और एक जिस हे एखे सब डिटेल्स देवा देखें लजिक अपनी जो एखे क्लिक करें एखे लजिकट देखें जो उपिडिया स्टेट लिपियर इज ए स्पेशल इयर कन्टेनिंग अन एक्सट्रा डे टोटाल तीन सौ छेष्ट दिन है एखे ठीक है तम मैंने फेब्रुआर है आठाश दिन ओ समय मन है एकत्र दिन है लिपियारे ये हे घटना सो अपारा देखे ये इजिली इजिली सल्व करते हैं एखे एकटू कि बला जाए इस लजिकल लजिकल इगुल आसें सो अपना ये देखले ही बुझते हैं सत नम्बर प्रब्लेम रि प्रोग्राम टू चेक वेदार कैरेक्टर इज आलफाबेट और नट ना ये आज के ना ओके सो हमें बेटार अपन के क्ज करी ग्रुपे चले जा ग्रुपे लिंक दिए अपन के नेक्स्ट दिन बाड़ी का दो तीन बाड़ी क्ज दिए दी जगह अपना एंड्रएडे सल्व करबें ठीक है हमें जो लिंक दिए एच डब्ल्यू कत कत से पोस्ट कर दीची ठीक है सो हमारे मन है इंटरनेट चले गए सो फेसबुके लाइव स्ट्रीमे प्रब्लेम हो गए सो जैक जरा जरा अलरेडी स्क्रीन रेकर्ड हो सो हमें यूट्यूब आपलोड कर देव अपा अवश्य देखे नीबें से खान सो हमें ग्रुपे जो करे गुड फर उन बला जाए ठिकानाटा एखे दिए दीची एखान हमें क्चगुलो संख्या एस डब्ल्यू हमारे होमवर्क थे को होमवर्क जेमन एक नम्बर का होमवर्क नम्बर वन प्रब्लेम नम्बर हमें लिखे दीची कि बला जाए एक नम्बर तरप हो पाँच नम्बर एक पाँच तरपे हेखने को जो सिलेक्ट कर लिपियर इवें और छय नम्बर छय नम्बर सात नम्बर कैरेक्टर इज आलफाबेट और नट देखिए ये देवा जाए कि ना एक कैरेक्टर जेमन से बीसिडी जो एक कैरेक्टर से आलफाबेट की ना से आसले निर्धारण कर विषय है सो कैरेक्टर इफ एल्स या ये जो पे कारण शुद्म इफ एल्सर मध्य सीम छय सत सत ओके ओके चार चार्ट पारे क्ज थकल प्रत्येक के लिए चार क्ज नेक्स्ट दिन को जमा देवें जरा फेसबुके लाइव भिडियोर माध्यम देखें ग्रुपे जरा जुक्त रेन अवश्य अपना हमें ग्रुपे काजगुल जमा देवें और जरा यूट्यूब देखें ता जो ग्रुपे एड ना थे अथवा फेसबुक आईडी ना थे थे अवश्य अपना यूट्यूब कमेंटे हे अपना क्यागल करवश्य जान देवें और सो हमें भिडियो शेष करब बट शेष करार आगे 
দেখে নেই যে আমরা যে কাজটা এই মুহূর্তে করলাম সেটা আসলে ঘটনাটা কি ঘটলো সেটা একটু রান করার চেষ্টা করি অলরাইট সো আপনারা যারা সবাই এত এত দিন আমার সাথে যুক্ত ছিলেন এত দিন অলরেডি অ্যাপসের কাজ করছেন আগামী কয়েকটা ক্লাসে আপনাদের বেসিকের আর একটু ডিপে নিয়ে যাব একটু কষ্ট হবে হয়তো বা বেসিক প্রোগ্রামিং অনেকের কাছে একটু বোরিং লাগতে পারে সো এই বোরিং ক্লাসগুলো যদি ওভারকাম করে ফেলেন এবং আপনারা যদি এই বোরিং ক্লাসগুলো অথবা এই মানে বেসিকগুলো একটু ঝালাই করে নিতে পারেন একটু ডিপে যে তাহলে যেটা হবে আপনাদের অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের সামনের কাজগুলো অনেক বেশি ফ্রুইটফুল এবং অনেক বেশি সুন্দর হবে তো সবাই আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আমি যদি চারটা প্রবলেম দিই যারা পারেন তারা চারটা করবেন আর যারা মানে চারটা করেও মনে করবেন যে আরও প্র্যাকটিস করা দরকার তারা যতগুলো পারেন যত বেশি পারেন প্রয়োজনে গুগল খুঁজে খুঁজে সার্চ করে সেম রিলেটেড প্রবলেম কি হতে পারে অথবা নিজেই আপনি প্রবলেম তৈরি করবেন ঠিক আছে নিজেই আপনি প্রবলেম তৈরি করবেন যে সেই প্রবলেমটা কিভাবে সমাধান করা যায় আপনি এর মধ্যে ধরেন প্রবলেম নাই আমি যে লিস্ট দিয়েছি ওখানে নাই আপনি নিজে প্রবলেম তৈরি করবেন এবং সেটা সমাধান করবেন এবং অবশ্যই আর একটা কাজ আপনাদেরকে আমি এক্সট্রা দিয়ে দিই যাদের নতুন নতুন প্রবলেম মাথায় আসবে তার মানে যারা মনে করবেন যে আপনি একটা প্রবলেম এই ইফেলসের মধ্যে আপনি একটা প্রবলেম এই এই যতটুকু শিখেছি ইফেলস এটা দিয়ে সলভ করা যায় এরকম কোনো প্রবলেম আপনি নিজে তৈরি করতে পেরেছেন হ্যাঁ অবশ্যই গ্রুপে সেই প্রবলেমটা মানে পোস্ট করে দেবেন ঠিক আছে যাতে সবাই ওই প্রবলেমটা সলভ করে জমা দিতে পারে একে অন্যকে হেল্প করে সো যাই হোক আমরা যেটা করছিলাম হোয়াট ইজ ইউর মার্কস আপনার মার্কস কত পেয়েছেন সো আমি যদি বলি ধরেন আমি সত্যি পাইছি সো আমি এটাতে ক্লিক করব দেখেন উপরে টেক্সট বিল তার মানে সরি ইউ আর ডাম্প তার মানে আমি এ প্লাস পাইনি তাহলে আমি যদি বলি নব্বই পেয়েছি আমি আবার ক্লিক করি কংগ্রেচুলেশন সিভ গট এ প্লাস তার মানে আপনি এ প্লাস পেয়েছেন আমি যদি বলি আশি পেয়েছি দেখেন তাতেও বলবে কংগ্রেচুলেশন সিভ গট এ প্লাস আমি যদি বলি কি বলে উনআশি পেয়েছি মানে আশি এক কম পেয়েছি সরি ইউ আর ডাম্প তার মানে আপনি এ প্লাস পাননি ঠিক আছে প্রোগ্রামটা এভাবে কাজ করছে যখন আমরা অন ক্লিক লিসনারের মধ্যে যাচ্ছে অনকিক কেসনের মধ্যে আমরা এডিট টেক্স থেকে নাম্বারটা নিয়ে নিয়েছি এটাকে ইন্টেজার তৈরি করে নিয়েছি দেন আমরা আমাদের কন্ডিশন লিখেছি সো এই সেম টেকনোলজিটা ব্যবহার করে আপনি এক বা একাধিক এডিট টেক্স নিয়ে ইউজারের কাছ থেকে মান নিয়ে আপনি ই ফার্স ব্যবহার করে এই কাজগুলো করতে পারেন ঠিক আছে সো নেক্সট দিনের চারটা বাড়ির কাজ আমি দিয়ে দিলাম আর আর একটা কাজ আপনাদের আপনাদের জন্য অবশ্যই দিলাম সেটা হচ্ছে কি যাদের মাথায় নতুন প্রবলেম আসবে যে এই এইটুকু প্রোগ্রাম দিয়ে বা যতটুকু শিখেছে এগুলো দিয়ে আর কি কি প্রবলেম সলভ করা যায় সেটা অবশ্যই গ্রুপে পোস্ট করবেন ঠিক আছে যাতে অন্যরাও ওই প্রবলেমটা সলভ করতে পারে সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সাথে এতদিন যুক্ত থাকার জন্য অনেক বেশি ভালোবাসা দিয়েছেন আপনারা আপনাদেরকে অনেক এই অল্প সময়ের মধ্যে আসলে অনেক ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেছে আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সবাই দিস ইজ ওয়ার সাইন সাইনিং আউট আসসালামু আলাইকুম